மக்களே இறை தேசுவின் இனிய நாமத்தில் உங்கள் அனைவரையும் வாழ்த்தி வரவேற்கின்றோம் இம்முறை எமது பங்கின் பாதுகாவலரான புனித திருமுழுக்கு ஜோவானின் திருவிழா நடைபெறுவதற்கு ஏற்ற சூழ்நிலை அமையுமா என்ற கேள்வி எங்கள் ஒவ்வொருவர் உள்ளத்திலும் இயல்பாகவே எழுந்திருக்கக்கூடும் இறைவனின் கருணையால் எமக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைத்ததை இட்டு முதலில் அவருக்கு நன்றி கூறுவோம் இன்றைய முதலாம் நாள் நாள் நாளில் ஒரே குடும்பமாக இணைந்து நிலை வாழ்வை நோக்கிய நம்பிக்கை பயணம் என்ற கருப்பொருளில் நாம் சிந்திக்க அழைக்கப்படுள்ளோம் நம்பிக்கை என்பது நாம் எதிர்நோக்கி இருப்பவை கிடைக்கும் என்ற உறுதி மனப்பாங்காகும் கண்ணுக்கு புலப்படாத ஐயமற்ற நிலை என்பதாகும் எமது இவ்வுலக வாழ்வானது தற்காலிக வாழ்வாகும் ஆனால் மறு உலக வாழ்வோ நிலையானதாகும் நம்பிக்கை இன்றி எவரும் கடவுளுக்கு உகந்தவராக வாழ முடியாது ஏனெனில் கடவுள் இருக்கின்றார் என்பதையும் அவரை தேடி செல்வோருக்கு தக்க கைமாறு அருளுவார் என்பதையும் நாம் முதலில் நம்ப வேண்டும் எமது மூதாதியரான ஆப்ரஹாம் ஈசா ஜாக்கோப்பு நோவா என்பவர்கள் தாங்கள் கடவுள் மீது கொண்டுள்ள நம்பிக்கை ஒன்றால் மட்டுமே மறு உலக வாழ்வை பெற்று கொண்டார்கள் எனவே எமது அன்றாட வாழ்வில் நாம் எதிர்கொள்ளும் துன்பங்கள் வேதனைகள் சவால்கள் எல்லாவற்றையும் மன உறுதியோடும் கடவுள் மீது கொண்ட நம்பிக்கையோடும் எமது நிலை வாழ்வை நோக்கிய பயணத்தை தொடர எமது பாதுகாவலரான புனித திருமுழுக்கு ஜோவான் உதவியுடன் தொடரும் திருப்பலியில் பக்தியுடன் பங்கு கொள்வோம் தந்தை மகன் தூயாவியானவரின் பெயராளே நம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் அருளும் கடவுளின் அன்பும் தூயாவியானவருடைய நட்புறவும் உங்கள் அனைவரோடும் என்றும் இருப்பதாக ஆண்டவர் இயேசுவிலே அன்புமிக்க சகோதர சகோதரிகளே இந்த வருடமும் எல்லாம் வல்ல இறைவன் எங்களுடைய பாதுகாவலருடைய திருநாளை சிறப்பிப்பதற்கு எங்களுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பத்தை தந்திருக்கின்றார் எனவே வானக தந்தைக்கு நன்றி கூறுவோம் இன்னும் விசேட விதமாக இந்த கொடிய கொள்ளை நோயிலிருந்து ஆண்டவர் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் பாதுகாத்தமைக்காகவும் பாதுகாத்து வருகின்றமைக்காகவும் ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுவோம் எங்களுடைய நம்பிக்கையின் வாழ்விலே நாங்கள் நம்பிக்கையாளர்கள் என்பதை எங்களுடைய செயல்களின் மூலமாக இந்த உலகிற்கு பறை சாற்றவும் எங்களுடைய கிறிஸ்தவ நம்பிக்கை வாழ்வில் நாங்கள் உப்பாக ஒளியாக இருந்து ஒருவர் ஒருவருக்கு உதவி செய்து ஒருவர் ஒருவரை அன்போடு ஆதரித்து எங்களிடம் உள்ளதை மற்றவர்களோடு பகிர்ந்து வாழுகின்ற கிறிஸ்தவ வாழ்வின் உன்னதமான பண்புகளை எமதாக்கி வாழவும் இந்த பலியில் மன்றாடுவதோடு இறைவன் தாமே இந்த திருநாட்காலங்களிலே இந்த பங்கு திருச்சபையில் இருக்கின்ற எல்லா குடும்பங்களையும் ஆசீர்வதிக்கவும் இன்னும் இந்த குடும்பங்களெல்லாம் ஆவியின் அருட்பொழிவை பெற்று தங்களுடைய நம்பிக்கை வாழ்வில் புனிதமடைந்து இறையரசை நோக்கி அந்த பயணத்திலே அவர்கள் ஒன்றாக பயணிக்க இறைவன் கிருபை செய்ய வேண்டும் என்று இந்த பணியிலே செவிப்பதோடு இந்த பணியிலே கலந்து கொள்ள முடியாமல் வீடுகளில் இருக்கின்றவர்களுக்கும் ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதம் நிறைவாக கிடைக்க இந்த பணியில் செவிப்போம் அன்புமிக்க சகோதரங்களே எங்களுடைய திருநாளின் முதல் நாளாகிய இன்று நாங்கள் இந்த இறைவனுடைய ஒப்புயர்வற்ற பணியை ஒப்புக் கொடுக்க ஒன்று கூடி வந்திருக்கின்றோம் எங்களுடைய தகுதியற்ற நிலைமைகளை எல்லாம் ஒரு கணம் எங்களுடைய மனக்கண்முன் கொண்டு வந்தவர்களாக எங்களுடைய பலவீனங்களுக்காக மனஸ்தாபப்பட்டு ஆண்டவருடைய இறக்கத்துக்காக மன்றாடுவோம் எல்லாம் வெல்ல இறைவனிடமும் சகோதர சகோதரிகளே உங்களிடமும் நான் பாவியல்லி ஏற்றுக்கொள்ளுகின்றேன் ஏனெனில் சிந்தனையாலும் சொல்லாலும் செயலாலும் கடமை தவறியதாலும் பாவங்கள் பெற செய்தேன் 
என் பாவமே என் பாவமே என் பெரும் பாவமே ஆகையால் எப்பொழுதும் கண்ணியான பிரசுத்த நிலையாயும் வானதர்பு நிறை வரையும் சகோதர சகோதரிகளே உங்களையும் நம் தேவனாகிய ஆண்டவரிடம் எனக்காக வேண்டிக் கொள்ள மண்டாடுகின்றேன் எல்லாம் வெள்ள இறைவன் நம் மீதிரக்கம் வைத்து நம் பாவங்களை மன்னித்து நம்மை நிலை வாழ்வுக்கு அழைத்து செல்வாராக உள்ளம் நொறுங்கி வருந்துவோரை நலமாக்க அனுப்ப பெற்ற ஆண்டவரே இறக்கமாயிரும் பாவிகளை தேடி மீட்க வந்த கிறிஸ்துவே இறக்கமாயிரும் தந்தையின் வலப்பக்கம் வீட்டிலிருந்து எங்களுக்காக பறந்து பேசுகின்ற ஆண்டவரே இறக்கமாயிரும் மன்றாடுவோமாக இறைவா இன்னல்லிடையோர்களில் எங்கள் புகழிடமும் நோய் நொடிகளில் எங்கள் ஆற்றலும் துன்ப துயரங்களில் எங்கள் ஆறுதலும் நீரே இவ்வாறு மக்கள் மீது மனம் இறங்கியருளும் இன்னல்களால் நாங்கள் முறையே அல்லலுற்றாலும் உமது பேரிறக்கத்தினால் இறுதியில் ஆறுதல் பருவோமாக உம்மோடு தூயாவியானவரின் ஒன்றிப்பில் இறைவனாய் என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்ற எங்கள் ஆண்டுவரும் திருமகனுமாகிய கிறிஸ்து வழியாக உமை மன்றாடுகின்றோ புனித யாக்கோபு நூலிலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் இரண்டு திருவசனங்கள் பதினாலில் இருந்து இருபத்தி ஆறு முடிய என் சகோதர சகோதரிகளே தம்மிடம் நம்பிக்கை உண்டு என சொல்லும் ஒருவர் அதை செயல்களிலே காட்டாவிட்டால் அதனால் பயன் என்ன அந்த நம்பிக்கை அவரை மீட்க முடியுமா ஒரு சகோதரன் அல்லது ஒரு சகோதரி போதிய உடையும் அன்றாடம் இல்லாதிருக்கும் போது அவர்கள் உடலுக்கு தேவையானவை விபத்தையும் கொடாமல் உங்களுள் ஒருவர் அவர்களை பார்த்து நலமே சென்று வாருங்கள் குளிர்காய்ந்து கொள்ளுங்கள் பசியாக்கிக் கொள்ளுங்கள் என்பார் என்றால் அதனால் பயன் என்ன அதை போலவே நம்பிக்கையும் செயல் வடிவம் பெறாவிட்டால் தன்னிலே உயிரற்றதாயிருக்கும் ஆனால் ஒருவருடம் நம்பிக்கை இருப்பது போல இன்னொருவருடம் செயல்கள் இருக்கின்றன என யாராவது சொல்லலாம் 
அதற்கு என்ன பதில் செயல்கள் இன்றி எவ்வாறு நம்பிக்கை கொண்டிருக்க முடியும் என காட்டுங்கள் நானும் என் செயல்களின் அடிப்படையில் நான் கொண்டுள்ள நம்பிக்கையை உங்களுக்கு காட்டுகின்றேன் கடவுள் ஒருவரே என்பதை நீங்கள் நம்புகிறீர்கள் நல்லதுதான் பேய்களும் கூட அவ்வாறு நம்பி அச்சத்தால் நடங்குகின்றன அறிவிலிகளே செயலற்ற நம்பிக்கை பயனற்றது என நான் எடுத்து காட்ட வேண்டுமா நம் மூதாதையாகிய ஆபரகமை பாருங்கள் தம் மகன் ஈசாக்கை பீடத்தின் மேல் பலி கொடுத்த போது அவர் செய்த செயல்களினால் அல்லவோ கடவுளுக்கு ஏற்புடையவரானார் அவரது நம்பிக்கையும் செயல்களும் இணைந்து செயல்பட்டன என்றும் செயல்கள் நம்பிக்கையை நிறைவு பெற செய்தன என்றும் இதிலிருந்து புலப்படுகிறது அல்லவா ஆபிரகாம் ஆண்டவர் மீது நம்பிக்கை கொண்டார் அதை அவர் ஆண் அதை ஆண்டவர் அவருக்கு நீதியாக கருதினார் என்னும் மறைநூல் வாக்கு இவ்வாறு நிறைவேறியது மேலும் அவர் கடவுளின் நண்பர் என்றும் பெயர் பெற்றார் எனவே மனிதர் நம்பிக்கையினால் மட்டுமல்ல செயல்களினாலும் கடவுளுக்கு ஏற்புடையராகின்றனர் என தெரிகிறது அவ்வாறே ராகாபு என்ற விலைமகள் தூதர்களை வரவேற்று வேறு வழியாக அனுப்பிய போது செயல்களால் அல்லவா கடவுளுக்கு ஏற்புடையவரானார் உயிரில்லாத உடல் போல செயல்கள் இல்லாத நம்பிக்கையும் செத்ததே ஆண்டவர் நருள்வாக்கு உங்கள் பதிலாக என் காலடிக்கு உம்பாக்கே விளக்கு என் பாதைக்கு ஒளியும் மதுவே என் காலடிக்கு உம்பாக்கே விளக்கு என் பாதைக்கு ஒளியும் மதுவே கடைபிடிப்பதாக ஆணையிட்டு உறுதிமொழி தந்துள்ளேன் ஆண்டவரே மிக மிக துன்பப்படுத்தப்படுகின்றேன் உம்பா குருதியின் படி என்னை உயிரோடு வைத்தருளும் நான் மனமுவந்து வாயார உம்மை புகழ்வதை ஆண்டவரே தயை கூர்ந்து ஏற்றுக்கொள்ளும் சட்டத்தை நான் மறவே தீயோர் எனக்கு கண்ணி வைத்தனர் ஆனாலும் நியமனங்களில் நின்று நான் பிறழவில்லை உம் ஒழுங்கு முறைகளை என்றும் என் உரிமை சொத்தாக்கி கொண்டுள்ளேன் ஆகவே அது என் இதயத்தை மகிழ்விக்கின்றன உமது திருச்சட்டத்தின் மீது பற்று கொண்டுள்ளேன் நீரே என் புகழிடம் நீரே என் கேடயம் உமது வாக்கில் நான் நம்பிக்கை வைக்கின்றேன் பாதைக்கு 
என் காலடிக்கு உம் வாக்கே விளக்கு என் பாதைக்கு ஒளியும் மதுவே என்கின்றார் ஆண்டவர் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக எழுதிய பரிசுத்த செய்தியில் இருந்து வாசகம் லூக்கான செய்தி அதிகாரம் ஐந்து இறை வார்த்தைகள் ஒன்று தொடங்கி பதினொன்று வரை அக்காலத்தில் ஒரு நாள் இயேசு கெனசரேத்து ஏரிக்கரையில் நின்று கொண்டிருந்தார் திரளான மக்கள் இறை வார்த்தையை கேட்பதற்கு அவரை நெருங்கி கொண்டிருந்தனர் அப்பொழுது ஏரிக்கரையில் இரண்டு படகுகள் நிற்க கண்டார் மீனவர் படகை விட்டு இறங்கி விலைகளை அலசி கொண்டிருந்தனர் அப்படகுகளில் ஒன்று சீமோனுடையது அதில் இயேசு ஏறினார் அவர் கரையிலிருந்து அதை சற்றே தள்ளும்படி அவரிடம் கேட்டுக்கொண்டு படகில் அமர்ந்தவாறே மக்கள் கூட்டத்திற்கு கற்பித்தார் அவர் பேசி முடித்த பின்பு சீமோனை நோக்கி ஆழத்திற்கு தள்ளி கொண்டு போய் மீன் பிடிக்க உங்கள் விலைகளை போடுங்கள் என்றார் சீமோன் மறுமொழியாக ஐயா இரவு முழுவதும் நாங்கள் பாடுபட்டு உழைத்தும் ஒன்றும் கிடைக்கவில்லை ஆயினும் உமது சொற்படியே விலைகளை போடுகிறேன் என்றார் அப்படி அவர்கள் செய்து பிறந்திரனான மீன்களை பிடித்தார்கள் விலைகள் கிளிய தொடங்கவே மற்ற படகுகளில் இருந்த தங்கள் கூட்டாளிகளுக்கு சைகை காட்டி துணைக்கு வருமாறு அழைத்தார்கள் அவர்களும் வந்து இரு படகுகளையும் மீன்களால் நிரப்பினார்கள் அவை மூழ்கும் நிலையில் இருந்தன இதை கண்ட சீமோன் பேதரு இயேசுவின் கால்களில் விழுந்து ஆண்டவரே நான் பாவி நீர் என்னை விட்டு போய்விடும் என்றார் அவரும் அவரோடு இருந்த அனைவரும் மிகுதியான மீன்பாட்டை கண்டு திகைப்புற்றனர் சீமோனுடைய பங்காளிகளான சிபதேவியின் மக்கள் யாக்கோப்பும் யோவானும் அவ்வாறு திகைத்தார்கள் இயேசு சீமோனை நோக்கி அஞ்சாதே இது முதல் நீ மனிதரை பிடிப்பவனாவாய் என்று சொன்னார் அவர்கள் தங்கள் படகுகளை கரையில் கொண்டு போய் சேர்த்த பின் அனைத்தையும் விட்டுவிட்டு அவரை பின்பற்றினார்கள் இது வாழ்வளிக்கும் ஆண்டவர் இயேசுவின் நற்செய்தி இந்த நாட்களிலே எந்த விடயத்தை எடுத்து பேசினாலும் 
கொரோனாவை பற்றி கதைக்காமல் அந்த விடயங்களை பற்றி பேசுகின்ற சந்தர்ப்பங்கள் மிகவும் குறைவு ஏனென்றால் இன்று எங்களுடைய வாழ்க்கையோடு பின்னி பிணைந்த ஒரு நபராக இந்த கொரோனா இருந்து கொண்டிருக்கின்றது அண்மையிலே என்னோட ஒரு குடும்ப தலைவர் பேசுகின்றது பொழுது சொன்னார் ஃபாதர் முந்தியெல்லாம் மனுஷி முறைச்சாளண்டால் வாயை பார்த்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ அவள் இருபத்தி நாலு மணி தியாலமும் மாஸ்கை போட்டு கொண்டு திரிகிறாள் தான் முறைக்கிறது வாயால் சுழிக்கிறது நெளிக்கிறது யாருக்கும் தெரியக்கூடாதுன்றதுக்காக அவளை மூத்த பார்த்து எதையுமே கண்டுகொள்ள முடியாமல் இருக்கின்றது என்று சொன்னார் இப்போ கூட ஃபாதர் பதினொன்ற பாடல் கிளம்பி வந்தேர் நீங்களெல்லாம் சொன்ன நீங்கள் ஆனால் மாஸ்கை தாண்டி குரல் வரமாட்டேன்றது உங்களுடைய அழகிய வதனங்கள் எல்லாம் அழகான முகங்கள் எல்லாம் இந்த மாஸ்கை போட்டிருக்க மிகவும் கன்றாவியாகவும் இருக்குது ஆனால் தவிர்த்து கொள்ள முடியாத ஒரு விடயம் ஆண்டவர் இயேசுவில் அன்பானவர்களே இந்த கொரோனாவுக்கு முன்னர் இந்த உலகம் எப்படி இருந்தது என்பதை ஒரு கணம் யோசித்து பாருங்கள் இந்த உலகத்திலே அநேகமான மனுஷர்கள் கடவுளை மறந்து ஆன்மீகத்தை மறந்து தன்னிலை மறந்து இந்த உலகத்திலே மனிதனால் எல்லாம் செய்ய முடியும் மனிதன்தான் இந்த உலகத்தினுடைய அதி உச்சத உன்னதமான ஒரு படைப்பு என்ற ரீதியிலே அந்த தன்மைகளை பிழையாக விளங்கி கொண்டு ஏதோ தங்களுடைய பாட்டிலே சென்று கொண்டிருந்த ஒரு தன்மைகளை உங்களால் விளங்கி கொள்ள முடியும் விஞ்ஞானத்தினுடைய அதி உச்ச வளர்ச்சி நவீன தொழில்நுட்பத்தினுடைய அசூர வளர்ச்சி வேகம் இவையெல்லாம் கொரோனாவுக்கு முன் மனிதனுடைய அகக்கண்களையும் புறக்கண்களையும் மறைத்து மனிதன் தான் தோன்றித்தனமாக வாழ எத் எத்தனித்த வேலைகளிலே வாழ்ந்து கொண்டிருந்த வேலைகளிலே தான் இந்த உலகத்தை கொரோனா தாக்குகின்றது அது மனிதன் ஏற்படுத்தினானோ அல்லது இயற்கையாக வந்ததோ என்கின்றது விவாதத்துக்குரியது இருந்தாலும் இந்த கொரோனாவுக்கு பிற்பாடு மனிதன் தன்னுடைய இயலாமையை அறிய ஒரு சந்தர்ப்பம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்பது ஒரு யதார்த்தமான நிலைமை ஆண்டவர் இயேசுவில் அன்புமிக்க சகோதரங்களே சில செய்தி நிறுவனங்கள் இந்த கொரோனாவுக்கு பிற்பாடான சூழமைவை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்கின்ற பொழுது சொல்லுகின்றார்கள் இந்த கொரோனாவினால் பலவிதமான நன்மைகள் ஏற்பட்டிருப்பதை யாரும் யாருமே மறுதளிக்கவும் முடியாது மறுக்கவும் முடியாது இயற்கையிலே பலவிதமான நன்மைத்தனங்கள் ஏற்பட்டிருக்கின்றது மனுஷிக வாழ்க்கையிலே பலவிதமான நன்மைத்தனங்கள் ஏற்பட்டிருக்கின்றது என்றபடியாக பல ஆராய்ச்சிகளை செய்து அவர்கள் அறிக்கைகளை விட்டதை நீங்கள் பலர் அறிந்திருக்கலாம் ஆண்டவர் இயேசுவில் அன்பானவர்களே எங்களுடைய விசுவாச வாழ்வை கூட ஒரு கணம் பாருங்கள் கொரோனாவுக்கு முன்னர் ஞாயிற்றுக்கிழமை பூசைக்கு முதலாக பிள்ளைகள் வரமாட்டார்கள் டியூஷன் 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 குடும்பங்களிலே குடும்ப சிவமாலை இல்லை எல்லாரும் பிஸி வீடுகளுக்கு போனால் குடும்பமாக குடும்பங்களை சந்திக்க முடியாது மாறி மாறி எல்லாரும் இந்த உலகத்திலே பிஸி பீக்களாக இருந்தோம் பிஸி பீக்கள் என்றால் மிகவும் பிஸியாக இருக்கின்ற தேனைக்களை போல இருந்தோம் கொரோனா வந்தான் அடித்து எல்லாரையும் அமத்தினான் வீட்டுக்குள்ள கொரோனா வந்து கொஞ்ச நாளில் என்ன நடந்தது கொரோனாவினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களை விட குடும்ப சண்டையினால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அதிகமானவர்கள் என்பதை வைத்தியசாலையினுடைய தரவுகள் எடுத்து காட்டினின்றன மீண்டும் ஆக எங்களுடைய விசுவாச வாழ்க்கையிலே ஆண்டவரே ஆண்டவரே பூசைகள் இல்லை ஆலயங்களிலே திருவிழாக்கள் இல்லை எப்பொழுது எல்லாம் தொடங்க போகின்றது என்ற விதமான ஒரு விதமான பரிதவிப்பு நான் காலையிலே இரண்டு நபர்கள் சம்பாவித்து கொண்டிருந்த பொழுது அவர்களுடைய சம்பாவனை அருகில் இருந்து கேட்கக்கூடியதாக இருந்தது அவர்கள் தங்களுக்கிடையிலே பேசி கொண்டார்கள் அந்தோணியாரை விட திருமுழுக்கு ஜோவான் கொஞ்சம் விசேஷமானவரோ அப்போ மற்றவர்கிட்டே நீ அப்படி சொல்கிற அந்தோணியார் கிட்ட பெருநாளை கிட்டத்தான் பூச வைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் சந்தர்ப்பம் செய்தவர் திருமுழுக்கு ஜோவான் கொடியேற்ற தொழிலிருந்தே அமக்களமாயிருக்கிறேன் அப்போ அந்தோணியாரை விட இவர் கொஞ்சம் விசேஷமானவர் போல தான் இருக்குது என்ற விதமாக விசுவாசிகளுக்கிடையிலே தங்களுடைய புனிதர்களுக்கிடையிலான அந்த கெப்பாசிட்டி யாரு வல்லமை உள்ளவர்கள் என்கின்ற சம்பாவனைகள் அன்று ரீசியில் அன்பானவர்களே 
இன்றைய ஒரு மகத்துவமான நாளிலே எங்களுடைய வாழ்வு நம்பிக்கையிலே அடித்தளமிடப்பட்ட வாழ்வாக நம்பிக்கையின் பயணமாக நிலை வாழ்வை நோக்கிய நம்பிக்கை பயணம் இந்த உலகத்திலே காலத்துக்கு காலம் கொள்ளை நோய்கள் வரலாம் இந்த உலகத்திலே காலத்துக்கு காலம் இயற்கை அனர்த்தங்கள் வரலாம் இந்த உலகத்தினுடைய எதிர்காலம் பற்றிய நிச்சயமற்ற தன்மைகளுக்குள்ளே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற கிறிஸ்து அவனும் அவளும் இந்த உலகத்தினுடைய போக்கிலே வாழக்கூடாது என்பதை இன்றைய நாள் எங்களுக்கு எடுத்து எம்பி நிற்கின்றது ஏனென்றால் நானும் நீங்களும் நம்பிக்கை கொள்ளுகின்ற கடவுள் உயிர் வாழுகின்ற தெய்வம் அவர் நேற்றும் இன்றும் நாளையும் மாறாத தெய்வம் அவர் எங்களை அன்பு செய்கின்ற கடவுள் அவர் எங்களை பராமரிக்கின்ற கடவுள் அவர் எங்களை வழி நடத்துகின்ற கடவுள் அந்த கடவுளிலே நம்பிக்கை கொண்டு வாழுகின்றவர்கள் ஒருபொழுதும் தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நம்பிக்கையில் ஒருபொழுதும் அவர்கள் இசகு பிசகாமல் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் ஆண்டவர் எங்களிடம் எதிர்பார்த்திருக்கின்ற ஒரு முக்கியமான விடயமாக இருக்கின்றது எனவே நாங்கள் எல்லாரும் நம்பிக்கை கொண்டிருக்கின்றோம் ஆண்டவர் இயேசுவிலே நம்பிக்கை கொண்டிருக்கின்றோம் எனவே கத்தோலிக்கர்களாக இருக்கின்றோம் என்று நாங்கள் திருப்தி கண்டுவிட முடியாது ஏனென்றால் இன்றைய முதல் வாசகத்திலே யாக்கோ பழுதிய திருமுகத்திலே சொல்லுவார் செயலற்ற விசுவாசம் செத்த விசுவாசம் என்று சொல்லுவார் அன்புமிக்க சகோதரங்களே அண்மை நாட்களிலே சில மாதங்கள் திருப்பணிகள் கா ஒப்பு கொடுப்பதற்கு எங்களுக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கவில்லை ஒரு முறை ஒரு அம்மா எனக்கு தொலைபேசியிலே அழைப்பு ஏற்படுத்தி சொன்னார் ஃபாதர் ஒவ்வொரு நாளும் ஆறு மணியிலிருந்து ஏழு மணி வரை வரைக்கும் மாதா டிவியிலே நாங்கள் திருப்பலி பார்க்கின்றேன் என்று சொன்னார் நான் சொன்னேன் நல்ல விஷயம் அம்மா நான் உங்களுக்காக மண்டாடுகிறேன் ஒவ்வொரு நாளும் என்று சொன்னார் நான் சொன்னேன் ரொம்ப நன்றி அப்போ ஒவ்வொரு நாளும் ஒப்பு கொடுப்பீங்களோ பார் ஒவ்வொரு நாளும் நான் பூச வாப்பேன் இப்போ நான் என்ன செய்திருக்கிறேன் என்றால் கேஸ் குக்கரை கொண்டே டிவிக்கு பக்கத்திலே வச்சிருக்கிறேன் காலம்புற சாப்பாடை செய்து செய்து கொண்டு நான் டிவி பார்ப்பேன் என்று சொன்னார் நான் ஒரு முறை ஒரு ஆறு மணிக்கு ஒரு ஐயாவுக்கு கோல் பண்ண வேண்டியிருந்தது அப்போ நான் கோல் பண்ணி போட்டு கேட்டேன் ஐயா உங்களோட ஒரு பேசலாமா கொஞ்சம் டைம் இருக்குமான்ட்டு கேட்க அவர் சொன்னால் பிரச்சனையில் பார்த்து இந்த மாதா டிவியில் பூசை பார்த்து கொண்டிருக்கேன் நீங்கள் என்னோட கதைக்கலாம் என்று சொன்னேன் பிரியமான சகோதரங்களே இதெல்லாம் எங்களுக்கு ஒரு ஆன்மீக திருப்தி விடியலை ஒரு பூசை பார்க்கணும் விடியல அந்த மாதா டிவியிலே அல்லது எங்கெங்கெல்லாம் இந்த எந்தெந்த சேனல்கள் எல்லாம் பூசை போகுதோ அதுகளை பார்க்கணும் அது எங்களுடைய ஆன்மீக திருப்தி எங்களுடைய வாழ்வுக்கும் எங்களுடைய விசுவாசத்துக்கும் இடையிலே மிக நீண்ட இடைவெளிகள் இருப்பதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது முப்பது வருட கால போரை நாங்கள் கடந்து வந்தோம் அழிவுகளை எங்களுடைய கண்முன்னாலே பார்த்தோம் இன்னும் இயற்கை அனர்த்தம் சுனாமி போன்ற இயற்கை அனர்த்தங்களை பார்த்தோம் இந்த மனுஷிக தன்மையினுடைய இயலாமைகளை கண்ணாலே கண்டோம் இந்த மனித வாழ்வினுடைய நிலையற்ற தன்மைகளை நாங்கள் கண்ணாலே பார்த்தோம் இப்பொழுது கொரோவி கொரோனாவினுடைய தாக்கத்தினாலே எங்களுடைய நாளைய வாழ்வு எப்படி இருக்குமோ என்கின்ற ஐயப்பாட்டிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஆனால் எங்களுக்குள்ளே நாங்கள் என்ன நினைக்கின்றோம் தொடர்ந்தும் சீவிப்பவர்கள் போல நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் பிரியமான சகோதரங்களே இந்த கர்ஃபியூ எடுத்த உடனே பாருங்க சாப்பாட்டு சாமான் வந்த லொறிகளை விட மண் ஏற்றி கொண்டு வந்த டிப்பர்கள் தான் கூட காசு உள்ளவன் அவன் வீட்டுக்கு மேல் மாடி மிக்கு மேல் மேல் மாடி கட்டி கொண்டே இருக்கிறான் இந்த கேபியோ போட போறான் என்று சொன்னோன்னு காசு உள்ளவர்கள் எல்லாம் ஓடி போய் தனக்கு தனக்கு என்று மற்றவர்களை பற்றி யோசிக்காமல் பொருட்கள் வாங்கியது தான் கூட அதனாலே பொருட்களுக்கு பற்றாக்குறை ஏற்பட்டது எத்தனை விதமான நோய்கள் வரட்டும் எந்த விதமான இயற்கை அனர்த்தங்கள் வரட்டும் இந்த மனிதர்களாக எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே பல மாற்றங்கள் பல தடவைகளிலே பெரும் பெரும் வாரியாக இடம்பெறாமல் இருப்பது கவலைக்குரிய விடயமாக இருக்கின்றது பிரியமானவர்களை அதிலும் குறிப்பாக கிறிஸ்தவர்கள் நாங்கள் எங்களுடைய விசுவாசத்தை எங்களுடைய செயலிலே காட்ட வேண்டியவர்களாக இருக்கின்றோம் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நாங்கள் பிறர் மட்டிலே அக்கறையுடையவர்களாக வாழ வேண்டியவர்களாக இருக்கின்றோம் ஆண்டு வரைய சில அன்பானவர்களே ஆபிரகாம் விசுவாசத்தின் தந்தை என்று சொல்லுகின்றோம் ஆபிரகாம் ஆண்டவரே நான் உண்மை நம்புகின்றேன் நான் உண்மை விசுவசிக்கின்றேன் நான் உம்முடைய நாமத்திலே நம்பிக்கை கொள்ளுகின்றேன் என்று மட்டும் சொல்லவில்லை மாறாக ஆபிரகாம் சோதிக்கப்பட்ட பொழுது ஆண்டவர் சொல்லுவார் முதிர்ந்த வயதிலே அவருக்கு மகனை கொடுத்து விட்டு உன்னுடைய மகனை நீ எனக்கு பலி கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்ன பொழுது ஆபிரகாம் எதிர்த்து ஒரு கேள்வி கேட்கவில்லை ஆண்டவரே வயது முதிர்ந்த வயதிலே நீர் எனக்கு மகனை தந்துட்டு இந்த மகனை பலி கொடுக்க சொல்லுகின்றீர் என்னுடைய சந்ததி எப்படி விருத்தி அடையும் என்று கேட்கவில்லை மாறாக மகனை பலி கொடுக்க ஆபிரகாம் மலைக்கு கூட்டிக் கொண்டு செல்லுகின்றார் 
அவர் தன்னுடைய நம்பிக்கையை செயலிலே காட்டுகின்றார் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே ஆண்டவர் இயேசியல் அன்பானவர்களே இன்று எங்களுடைய நம்பிக்கை வெறும் பேச்சளவில் மட்டும் இருக்கின்றதா வெறும் வார்த்தை அளவில் மட்டும் இருக்கின்றதா அல்லது நான் கிறிஸ்துவிலே நம்பிக்கை கொண்டவன் என்பதை என்னுடைய நாளாந்த செயல்களின் மூலமாக இந்த உலகிற்கு நான் வாழுகின்ற சமூகத்திற்கு என்னுடைய பங்கு திருச்சபைக்கு என்னுடைய சகோதர சகோதரிகளுக்கு நான் எடுத்து அம்பி நிற்கின்றேனா என்பதை நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் கேள்வி கேட்டுக்கொள்ள அழைக்கப்படுகின்றோம் ஆண்டு வரைய சில அன்பானவர்களே என்று பலர் பேசிக் கொள்வார்கள் குருக்கள் சிலருக்கு அல்லது அநேகமானவர்களுக்கு தேவையில்லாத வேலை இவர்கள் ஏன் இந்த நாட்டு பிரச்சனைக்குள்ள மூக்க நுழைத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் எவன் தான் காணாமல் போனால் என்ன காணாமல் ஆக்கப்பட்டால் என்ன இவர்கள் பூசையை வைத்து போட்டு சும்மா இருக்கலாமே என்று ஆண்டவர் இயேசுவில் அன்பானவர்களே இயேசு ஆண்டவர் வாழ்ந்த அந்த காலப்பகுதிகளிலே அந்த சமூகத்திலே நிலவிய குறைபாடுகளை சுட்டி காட்டினார் மனிதர் மனிதரை அடக்குகின்ற தன்மைகளை அவர் சுட்டி காட்டினார் ஏழை எளிய மக்களுக்காக அவர் குரல் கொடுத்தார் அடக்கப்பட்ட மக்களோடு தன்னை அடையாளப்படுத்தி கொண்டார் மனிதர்கள் மனிதர்கள் மனிதர்களை அடக்குகின்றதை எதிர்த்து நின்றார் எனவேதான் மூன்று வருஷங்கள் மட்டும்தான் இயேசு ஆண்டவரினால் பணி பகிரங்க பணி வாழ்வு செய்ய முடிந்தது மூன்றாவது வருஷத்திலே ஆண்டவர் இயேசுவை சிலுவையிலே அறைந்து விட்டார்கள் எங்களுடைய பாதுகாவலர் புனித திருமுழுக்கு ஜோவான் அவர் எனக்கே தேவையில்லாத வேலை நானும் என்னுடைய பாடுமன்று இருந்து விடவில்லை மாறாக ஏரோது அரசன் புலைவிட்ட பொழுது ஏரோது அரசன் தன்னுடைய வாழ்வின் நெறியை தவறி நடந்த பொழுது அவர் சுட்டி காட்டினார் அவருடைய தலை முதலாக வெட்டப்பட்டது எனவே எங்களுடைய விசுவாச வாழ்வைக்கையை நாங்கள் வாழுகின்ற பொழுது எங்களுடைய சிலுவைகளை நாங்கள் சுமக்க ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும் எங்களுடைய எனவே தான் ஆண்டவர் சொல்லுவார் என்னை பின்பற்ற விரும்பும் அவரும் தன்னலம் மறந்து தங்களுடைய சிலுவைகளை சுமந்து கொண்டு உங்களுடைய சிலுவைகளை தூக்கி கொண்டு என்னை பின்பற்றுங்கள் என்று சொல்லுவார் எனவே ஆண்டவர் இயேசுவில் அன்புமிக்க சகோதரனே சகோதரியே அடிப்படையிலேயே கிறிஸ்தவ விசுவாச நம்பிக்கை வாழ்வு என்பது உப்பாக ஒளியாக வாழுகின்ற வாழ்வு எனவே தான் ஆண்டவர் மத்தையும் நச்செய்தே சொல்லுவார் நீ இந்த உலகிற்கு உப்பாக இருக்கின்றாய் நீ இந்த உலகிற்கு ஒளியாக இருக்கின்றாய் எனவே ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் அடிப்படையிலேயே ஒரு உப்பாக ஒளியாக தன்னை இழந்து தன்னை உடைத்து தன்னை பிசிக்கி மற்றவர்களுக்கு வாழ்வு கொடுக்கின்றவர்களாக மற்றவர்களுக்கு ஒளி கொடுக்கின்றவர்களாக மற்றவர்களுக்கு சுவை கொடுக்கின்றவர்களாக மற்றவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஊட்டச்சத்து நிறைந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் கிறிஸ்தவ வாழ்வினுடைய அழைப்பாக இருக்கின்றது பிரியமான சகோதரங்களே அன்று ஒரு இயேசுவில் அன்பானவர்களே எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே எங்களுடைய கிறிஸ்தவ விசுவாச வாழ்விலே நாங்கள் பல வேத சாட்சிகளை கண்டிருக்கின்றோம் பல புனிதர்களை கண்டிருக்கின்றோம் நாங்கள் வாழுகின்ற யுகத்திலே வாழ்ந்த ஒரு மிகப்பெரிய புனிதை புனித அன்னை திரேசா அவர் பெரிய பிரசங்கங்கள் சொன்ன ஒரு புனிதை அல்ல அவர் மேடைகளிலே ஏறி பல உரைகளாற்றிய ஒரு புனிதர் அல்ல அவர் தன்னுடைய வாய் பேச்சினாலே பலரை கவர்ந்தெழுத்த ஒரு புனிதர் அல்ல மாறாக தன்னுடைய நாளாந்த செயல்களினால் கிறிஸ்துவை மற்றவர்களுக்கு கொடுத்தவள் தன்னுடைய நாளாந்த செயல்களினால் கிறிஸ்தவ தன்மைகளை மற்றவர்கள் புரிந்து கொள்ள வைத்தவள் தன்னுடைய நாளாந்த செயல்களினால் கிறிஸ்துவினுடைய அன்பு எப்படிப்பட்டது என்பதை இந்த மனித உலகத்துக்கு காட்டி நின்றவள் எனவேதான் பிரமத சகோதர சகோதரிகள் உட்பட இந்த உலகமே அந்த அன்னையினுடைய அன்பின் பின்னால் மண்டியிட்டு கிடந்தது பிரியமானவர்களே எல் செல்வடோரனுடைய ஆயர் ஆயர் ரொமேரோ அடக்கப்பட்ட இனத்துக்காக உரிமை வாழ்வு இழந்த இனத்துக்காக நொறுக்கப்பட்ட இனத்துக்காக குரல் கொடுத்தார் திருப்பலி ஒப்பு கொடுக்கின்ற பொழுதே அவர் சுடப்பட்டார் ஏனென்றால் அவர் தன்னுடைய விசுவாசத்தை வாழ்க்கையிலே வாழ்ந்தவர் ஏழை எளிய மக்களிலே கிறிஸ்துவை கண்டுகொண்டவர் எனவேதான் ஆண்டவர் சொன்னுவார் சின்னம் சிறிய சிறியவர்களுக்கு நீங்கள் எதையெல்லாம் செய்தீர்களோ அதை எனக்கே செய்தீர்கள் என்று சொல்லுவார் மத்திய நச்சையிலே ஆண்டவர் சொல்லுவார் நான் சிறையில் இருந்தேன் நான் ஆடையின்றி இருந்தேன் நான் உன்ன உணவற்றி இருந்தேன் நான் தாகமாக இருந்தேன் இந்த நிலைகளிலே நீங்கள் என்னை கண்டுகொள்ளவில்லை என்று சொல்லுவார் எனவே ஆண்டவர் இயேசுவில் அன்புமிக்க சகோதரங்களே இந்த உலகத்திலே நாங்கள் ஒரு பயணத்தை பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த பயணம் மரணத்தோடு முடிவடைகின்ற ஒரு பயணம் மறுபடியாக மறுவாழ்வுக்குள்ளே நிரந்தரமாக சீவிக்கின்ற ஒரு பயணம் எனவே இந்த பயணம் கொரோவினா கொரோனாவினால் முடிந்து போகலாம் அல்லது இந்த பயணம் இயற்கை அனர்த்தங்களினால் முடிந்து போகலாம் எனவே நாங்கள் இவற்றை கண்டு கதிகளங்கி நிற்க தேவையில்லை 
அல்லது இந்த இயற்கையினுடைய அசூரமான பலவிதமான கொள்ளை நோய்களை கண்டு நாங்கள் ஐயப்பட தேவையில்லை ஏனென்றால் நாங்கள் கிறிஸ்துவை பார்ப்பதற்காக அந்த பரம திருத்துவத்தோடு சங்கமிப்பதற்காக நிலையற்ற உலகத்திலே ஒரு நிலையற்ற பயணத்திலே ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் எனவே நாங்கள் எங்களுடைய நாளாந்த வாழ்க்கைகளிலே எங்களுடைய வாழ்வின் செயற்பாடுகள் மூலமாக கிறிஸ்துவை மற்றவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் கிறிஸ்துடைய அன்பை மற்றவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் இன்று திருமுழுக்கு ஜோவானுடைய திருவிழாவை கொண்டாட ஆயத்தப்படுத்துகின்ற முதல் நாளிலே திருமுழுக்கு ஜோவான் எப்படி வாழ்ந்தார் உண்மைக்கு சாட்சியம் சொன்னார் அநியாயங்களை தட்டி கேட்டார் பிழைகளை சுட்டி காட்டினார் உண்மையின் மணி நின்றார் எனவே சிறை சேதம் செய்யப்படுவதற்கு முதலாக தன்னை அர்ப்பணித்தார் இதுதான் எங்களுடைய புனிதருடைய வாழ்க்கை நிறையாக இருக்கின்றது எனவே எங்களுடைய பாதுகாவலருடைய பாதச்சுவடுகளை நாங்கள் பின்பற்றி நடக்க வேண்டும் இன்று எங்களுடைய கிறிஸ்தவ வாழ்வு எப்படி இருக்கின்றது பிரியமானவர்களே மாட்டின் லூதர் என்கின்ற துறவி இந்த கத்தோணிக்க திருச்சபையை விட்டு வெளியேறிய பொழுது அவர் பல காரணங்களை சொன்னார் அதில் முக்கியமான ஒரு காரணம் நம்பிக்கை மட்டும் இருந்தால் பொழுதும் போதும் நாங்கள் மீட்கப்படுவோம் என்று சொன்னார் ஆனால் எங்களுடைய திருச்சபை அப்படி சொல்லவில்லை நம்பிக்கை செயலற்ற விசுவாசம் செத்த விசுவாசம் ஜாக்கோ பொழுதைய திருமணத்திலே அழகாக சொல்லுவார் எனவே ஆண்டவர் இயேசுவில் அன்புமிக்க சகோதர சகோதரிகளே இந்த ஒரு நிச்சயமற்ற நிலைகளுக்குள்ளே வாழுகின்ற நாங்கள் நான் என்னுடைய வாழ்க்கையினால் நான் என்னுடைய வாழ்வின் செயல்களினால் கிறிஸ்துவை மற்றவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் கிறிஸ்துவை கொடுப்பது என்பது என்னுடைய நாளாந்த செயல்களின் மூலமாக என்னை பார்க்கின்றவர்கள் இவன் கிறிஸ்துவை சார்ந்தவன் இவள் கிறிஸ்துவை சார்ந்தவள் என்பதை கண்டுகொள்ள வேண்டும் எனவே ஆண்டவர் இயேசுவில் அன்பானவர்களே தூய பவுல போசனர் அப்படித்தான் வாழ்ந்தார் அவர் தன்னுடைய வாழ்வுக்கும் வார்த்தைக்கும் தன்னுடைய நம்பிக்கைக்கும் தன்னுடைய செயற்பாடுகளுக்கும் இடையிலே அவர் எந்த விதமான வேற்றுமைகளையும் காட்டவில்லை மாறாக தான் சொல்வதை செய்து இயேசுவை தன்னுடைய வார்த்தைகளினாலும் இயேசுவை தன்னுடைய செயல்களினாலும் மக்களுக்கு கொடுத்தார் எனவேதான் அவர் தன்னுடைய வாழ்வை முடிக்கின்ற தருவாயிலே ரெண்டு திமோத்தை நான்கு ஏழிலே சொல்லுவார் நான் ஒரு நல்லதொரு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டேன் என் ஓட்டத்தை முடித்து விட்டேன் விசுவாசத்தை காத்து கொண்டேன் இறுதியாக எனக்கு வைக்கப்பட்டிருப்பது நேரிய வாழ்வுக்கான வெற்றி வாகை எனவே நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் எங்களுடைய வாழ்வை இவ்வாறாக வாழுகின்ற பொழுது பவுல் அப்போசனுடைய இந்த வார்த்தைகள் எங்களுடைய வார்த்தைகளாகும் நாங்களும் எங்களுடைய வாழ்வின் கடைசி தருணங்கள் எந்த நேரத்திலும் பெறலாம் அந்த வருகின்ற தருவாயிலே நான் ஒரு நல்ல ஒரு ஓட்ட பந்தயத்தில் ஈடுபட்டேன் என்னுடைய வாழ்வை முடித்து கொள்ளப் போகின்றேன் என்னுடைய தந்தை இரக்க மிகுந்த இறைவன் எனக்கான வெற்றி வாகையினை தருவார் என்று இந்த வார்த்தைகள் எமதாக்கப்பட வேண்டும் அன்று ஒரு இயேசுவில் அன்பானவர்களை ஒரு முறை டொன்போஸ்கோ அவர்கள் சிறு பையனாக இருந்த பொழுது குறுமடத்திலே ஏனைய சிறு பையர்கள் பையங்களோடு விளையாடி கொண்டிருந்தார் அப்பொழுது அவர்களுடைய மடத்துக்கு அதிபராக இருந்த குருவானவர் வந்து அந்த சிறுவர்களை எல்லாம் கூப்பிட்டு கேட்பார் இப்பொழுது நீங்கள் உலகம் அழிய போகின்றது நீங்கள் எல்லாம் செத்து போக போகின்றீர்கள் எனவே என்ன செய்வீர்கள் என்று கேட்டார் அப்பொழுது ஒரு பையன் சொன்னால் நான் உடனடியாக ஓடி போய் குருவானவரிடத்திலே நல்ல பாவ சங்கீதம் செய்வேன் என்று சொன்னார் இன்னொரு பையன் சொன்னார் நான் ஓடி போய் நற்கருணை ஆண்டோரிடத்திலே சபிப்பேன் என்று சொன்னார் இன்னொரு பையன் சொன்னான் நான் ஓடி போய் கொஞ்சம் பேரோட நான் கோபம் அவர்கள் எல்லோருடைய எல்லோருடையும் நான் அக்கியமாகிடுவேன் என்று சொன்னார் இறுதியாக டொன்பஸ்கோவினுடைய நேரம் வந்த பொழுது டொன்பஸ்கோ சொன்னார் நான் தொடர்ந்தும் விளையாடி கொண்டிருப்பேன் என்று சொன்னார் ஏனென்றால் நான் எந்த நேரமும் ஆண்டோருடைய அழைப்புக்கு நான் சபிமடுக்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறேன் இதான் கிறிஸ்தவ வாழ்வு பிரியமான சகோதரங்களே நாங்கள் எப்பொழுதும் ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும் அது கொரோனா வரலாம் சுனாமி வரலாம் அல்லது அதைவிட மேலான பெரிய பெரிய வருத்தங்கள் வரலாம் சில வேளைகளிலே மாஸ்க் போடுவது கூட ஒரு மிகப்பெரிய வருத்தமாக கூட வரலாம் அது யாருக்குமே தெரியாது ஆனால் எதிர்காலம் எப்படி இருக்க போதென்றும் தெரியாது ஆனால் நாங்கள் வாழுகின்ற ஒவ்வொரு நாளும் இதுதான் எங்களுடைய இறுதி நாள் என்ற வகையிலே மன திருப்தியோடு வாழ வேண்டும் கொடுப்பதிலே உள்ள இன்பம் பகிர்தலிலே உள்ள இன்பம் எதிலே இல்லை என்று அதை செய்தவர்களுக்கு அதனுடைய வாழ்வின் இனிமை தெரியும் பிரியமான சகோதரங்களே எனவே ஆண்டவர் இயேசுவில் அன்புமிக்க சகோதர சகோதரிகளே எங்களுடைய திருவிழாவை கொண்டாடுவதற்கு ஆயத்தப்படுத்துகின்ற இந்த முதலாவது நாளிலே நாங்கள் முக்கியமான ரெண்டு விடயங்களை எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே கடை கொள்வதற்கு நாங்கள் முயற்சி செய்வோம் முதலாவதாக இறைமகனை இறைவனை முழுமையாக நம்புவோம் எல்லா சூழலிலும் ஆண்டவர்களே முழுமையான நம்பிக்கை கொண்டு வாழ்வோம் இரண்டாவதாக நாங்கள் நம்பிக்கையாளர்கள் நாங்கள் விசுவாசிகள் என்பதை எங்களுடைய நாளாந்த வாழ்வின் இரக்க செயல்கள் மூலமாக 
மற்றவர்களோடு நாங்கள் செய்கின்ற அந்த பகிர்தலின் மூலமாக மற்றவர்களோடு நாங்கள் பழகுகின்ற அந்த வார்த்தை பிரியோகங்கள் மூலமாக மற்றவர்களுக்கு நாங்கள் உதவுகின்ற அந்த உதவிகளின் மூலமாக நாங்கள் இந்த உலகுக்கு காட்ட நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் எங்களுடைய குடும்பத்திலும் எங்களுடைய பங்கிலும் இந்த சமுதாயத்திலும் உப்பாக ஒளியாக இருக்க எல்லாம் வல்ல இறைவன் அருள் செய்ய வேண்டும் என்று இந்த பணியின் அருளை இறந்து மன்றாடுவோம் ஆமேன் அனைவரும் எழுந்து நின்றவர்களாக எங்களுடைய தேவைகள் வேண்டுதல்களை எடுத்துச் சொல்லி மன்றாடுவோம் அன்பு தந்தையே இறைவா உமது இறை வார்த்தையை பறைசாற்றிட தம்மை உவந்தளித்த திரு அவையின் பணியாளர்களான திரு தந்தை ஆயர்கள் குருக்கள் துறவிகள் பொது நிலையினர் யாவரையும் மது ஞானத்தினால் நிரப்பி அவர்கள் எதிர்கொள்ளும் இன்றைய சவால்களுக்கு முகம் கொடுக்கக்கூடிய தைரியத்தையும் தம் போதனையால் மக்களை விசுவாச வாழ்வில் ஆழப்படுத்தவும் வேண்டிய அருட்கொடைகளை அவர் இவர்கள் மேல் பொழிந்தருள வேண்டும் என்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம் அன்பான ஆண்டவரே இறைவா பெண்களில் பிறந்தவர்களில் மேலானவர் என புகழப்பட்ட எமது பாதுகாவலரின் விழாவை கொண்டாட ஆயத்தமாகும் இவ் நவ நாட்களை ஆன்மீக வளப்படுத்தலாகவும் பிறரின் தேவை அறிந்து உதவிடும் நல் மனம் கொண்டவர்களாகவும் எம் குடும்பங்கள் நீர் வாழும் இல்லங்களாகவும் மாறிட எம்மை வழிநடத்த வேண்டும் என்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம் குணமளிக்கும் வல்லலே இறைவா உலகமங்கும் மக்களை வாட்டும் கொடிய கொரோனா வைரஸ் நோய் வெகு விரைவாக அழிந்தொழியவும் இந்நோயினால் பீடிக்கப்பட்ட மக்கள் யாவரும் குணம் பெறவும் தம் குடும்ப உறவுகளை இழந்து தவிக்கும் ஒவ்வொருவரும் மது தெய்வீக கரங்களில் ஆறுதல் பெற்று மீண்டும் தம் வாழ்வை மகிழ்வோடு வாழ்ந்திட நீர் அருள் புரிய வேண்டும் என்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம் அன்பின் இறைவா கடந்த மூன்று மாத காலங்களிலும் ஏற்பட்ட பொருளாதார பின்னடைவுகளால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்காக மன்றாடுவோம் விசேஷமாக அனாதைகள் ஏழைகள் விவசாயிகள் வறுமையில் வாடுவோர் எல்லோரையும் நினைவு கூறும் அவர்களது துன்பங்கள் நீங்கி அவர்களது பொருளாதாரம் கட்டி எழுப்பப்பட வேண்டும் என்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவரே எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டலாம் வழிநடத்தும் வல்லலே இறைவா எமது புனிதரின் நவ நாட்களில் பங்கு கொள்ளும் ஒவ்வொருவரும் எம் புனிதரின் வழியில் வாழ்ந்திடவும் எவ்விதமான நோய்களும் அணுகாது வழிபாடுகளில் பங்கு கொள்ளவும் எவ்வித இடையூறுகளுமின்றி எம் நவ நாட்கள் நிறைவேற மது பாதுகாப்பும் ஆசிடும் இறைவாக பொழிந்திட வேண்டும் என்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவரே எங்கள் மன்றாட்டை எங்களுடைய சொந்த தனிப்பட்ட தேவைகளை குடும்பத்தினுடைய தேவைகளை ஆண்டவருக்கு முன்னாலே வைத்து வேண்டிக் கொள்வோம் எங்கள் நம்பிக்கையும் பரவமான தெய்வாம் கேளுங்கள் தரப்படும் தட்டுங்கள் திறக்கப்படும் தேடுங்கள் கண்டடைவீர்கள் என்று சொல்லி எங்களுக்கு உறுதிமொழி அளித்திருக்கின்றீர் அந்த வேளையிலே உடைய வான்வீட்டின் கதவுகளை தட்டி உடன் சமர்ப்பித்த இந்த மன்றாட்டுகளையும் இன்னும் எங்களுடைய உலகங்களிலே உறங்கி கிடக்கிற இயக்கங்கள் கவலைகளையும் உடைய திருக்கரத்திலே ஒப்படைத்து வேண்டுகிறோம் அனைத்தையும் உடைய சித்தத்தின்படி எங்களுக்கு தந்தள்ள வேண்டும் என்று எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக வேண்டுகின்றோம் ஆமே
സഹോദര സഹോദരികളെ എന്നുടേതും ഉങ്ങളുടേതുമാണ് എന്ത് കൽവാരി പനി എല്ലാം വല്ല തന്ദയായി അറിവനെ കേറ്റതാകും പടി സഭിയങ്ങൾ ആണ്ടവരെയും അത് കുടുംബത്തിൻ കാണിക്കകളെ ഇരക്കത്തോടെ ഏറ്റുക്കൊള്ളുമായി വേണ്ടുകൊണ്ടോം അതിനാളും അത് പാതുകാവലിന് ഉതവിയാൾ താൻ പെറ്റുകൊണ്ടത് ഒരു ബോധം ഇളന്തുവിടാമൽ അതിനിടെയാണ് പരസ്യടയുവതാക് എങ്ങളാണ്ടവരാകിയ ക്രീസ്തു വളിയാക ഉമ്മയെ മൺറാടുകൊണ്ടോം ആണ്ടവർ ഉങ്ങളോട് ഇരുപ്പാരാക ഇത് എങ്ങളെ മേലെ എളുപ്പങ്ങൾ നമ്മറൈവനാകി ആണ്ടവർക്ക് നന്ദി കൂറുവോ ആണ്ടവരെ തൂയവരാണ് തന്തയെ എന്നുമുള്ള എല്ലാം വല്ല ഇറൈവാ എങ്ങൾ ആണ്ടവരാകിയ ക്രീസ് വളിയാക എന്നാളും അവിടത്തിലും നാങ്കളും അക്ക് നന്ദി ചെലുത്തുവത് മെയ്യാകവേ തൗതിയും നീതിയുമാകും അങ്ങൾ കടമയും മീട്ടുക്കുറിയ സേലമാകും ക്രീസ്തുവിൽ അനൈത്തയും പുതുപ്പിക്കവും അവരുടെ അനറിവിൽ നാങ്ങൾ അനേവരും പങ്കുപിറവും നീർ തിരുവിളമാണ് ഏനനിൽ കടവുൾ വടിവിൽ വിളങ്ങി അവർ തമ്മയെ വെറുമയാക്കി സിലുവയിൽ സിന്ധിയ തമത് ഇരത്തത്താൾ യാവും അമൈതി പിറച്ചെയ്താൽ എനവേ അവർ അനൈത്തയ്ക്കും മേലാകു ഉയർത്തപ്പെട്ട് തമക്ക് കീഴ്പ്പണിവോർ അനേവരക്കും നിലയാണ് മീട്ടിൻ കാരണനാനാർ ആകവേ വാണതുതർ മുതന്മൈ വാണതുതിറോടും അരിയനയിൽ അമർവോർ തലമൈ താങ്ങുവോറോടും വാൻപടകളിൽ അണികളനയത്തോടും ചേർന്ന് നാങ്ങളും അത് മാക്ഷിമയെ പുകഴ്ന്ന് പാടി മുടിവെന്നി ചൊല്ലുവതാവത് ആണ്ടവരെ നീർമയ്യാകവേ തൂയവർ തൂയ്മൈ അനൈത്തിക്കുമൂറ്റ് ആകവയുമുടിയ തൂയാവിയെ പൊളിന്തി കാണിക്കകളെ തൂയ്മപ്പെടുത്തുമായി വേണ്ടുകൊണ്ടോം ഇവാരങ്ങളാണ്ടവർ ജേസു ക്രൈസ്തുവിൻ ഉടലും ഇരത്തമുമാക ഇവയെങ്കിലേക്ക് മാറുവനവാക അവർ പാടുപട ഉളം കനിന്ത് തമ്മൈ കയ്യണിത്ത പോത് അപ്പത്തെയെടുത്ത് നന്ദി ചെലുത്തി അതൈ പെട്ട് തം സീഡർക്ക് അളിത്ത് അവർ കൂറിയതാവത് അനേവരും ഇതിലിരുന്ന് പെറ്റ് ഉണ്ണുങ്കൾ ഏനണിൽ ഇത് ഉങ്ങൾക്കാക കയ്യടിക്കപ്പെടും എന്നുടൻ അവണ്ണമേ ഇര വിരന്തി അരന്തിയ പിൻ കിണ്ണത്തെയും എടുത്ത് മീണ്ടും മക്ക് നന്ദി കൂറി തം സീഡര കളിത്ത് അവർ കൂറി ഏതാവത് അനേവരും ഇതിലിരുന്ന് പെറ്റ് പരഹങ്ങൾ ഏനലിൽ പുതിയ നിലയാണ് ഉടൻപടിക്കുറിയ എനിരത്തത്തിൻ കിണ്ണം ഇത് പാവമന്യപ്പിക്കണ്ട് ഉങ്കൾക്കാകവും പലർക്കാകവും ചിന്തപ്പെടും ഇതൈ എൻ നിനൈവാക നമ്പിക്കയിൻ മറൈ പൊരുൾ ആഹവേ ആണ്ടവരെ നാങ്ങൾ ക്രീസുവിനറപ്പിനെയും ഉയർപ്പിനെയും നിനൈവ് കൂർന്ന് വാഴ്വുതരും അപ്പത്തെയും ഏട്ടളിക്കും കിണ്ണത്തെയും അപ്പൊപ്പ് കൊടുക്കുറോം ഉം തിരുമുണ്ണൻ റൂളിയം പുരിയ തൗന്തരുണനങ്ങളെ ഏറ്റുകൊണ്ടിരനവേ മക്ക് നന്ദി ചെലുത്തുകിറോം മേലും ക്രീസ്തുവിൻ ഉടലിലും ഇരത്തത്തിലും പങ്കോളും അങ്ങളെ തൂയാവിയാർ ഒന്നു ചേർക്ക വേണ്ടുമെന്ന് ഉമ്മയെ താഴ്മയോടു മൺറാടുകൊണ്ടോ ആണ്ടവരെ ഉലകങ്കം പരവീ ക്രമത്തിൽ അവയെ കൂന്തലണം എങ്ങൾ തിരുത്തന്തെ ഫ്രാൻസിസ് എങ്ങളായ ജസ്റ്റിൻ ജ്ഞാനപ്രകാശമാണ്ട് കൈ എല്ലാ തിരുനയിലായി അനവരോടും അത് തിരുത്ത അവയെ അൻപിൽ നിറവ് പറ ചെയ്തരണം ും 
மேலும் உயிர்த்தலும் நம் எதிர்நோக்குடன் துயில் கொள்ளும் எங்கள் சகோதர சகோதரிகளையும் பிறந்தோரு அனைவரையும் இரக்கத்துடன் நினைவு கூர்ந்து உமது திருமுக ஒளியினுள் ஏற்றலும் எங்கள் அனைவர் மீதும் இரக்கமாகிறோம் கடவுளின் கண்ணித்தாயான புனித மரியாம் அவருடைய கணவரான புனித யோசேப் புனித திருத்தூதர்கள் நமது பாதுகாவலர் புனித திருமுழுக்கு யோவான் இவ்வளவு மக்கு வந்தவர்களாக இருந்தோராகிய புனிதர் அனைவருடனும் நாங்கள் நிலை வாழ்வில் பங்கு கொள்ளும் தகுதி பெற்று உம் திருமகன் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உமை புகழ்ந்தேற்றும் வரமருளவுமே மன்றாடுகிறோம் இவர் வழியாக இவரோடு இவரில் எல்லாம் வல்ல இறைவனாகிய தந்தையே தூயாவியாரின் ஒன்றே பில் எல்லா புகழும் மாட்சியும் என்றென்று முமாக்கே உரியதே சகோதரங்களே ஆண்டவர் எங்களுடைய வாழ்வின் ஒவ்வொரு நிகழ்வுகள் மூலமாகவும் எங்களோடு பேசிக் கொண்டிருக்கின்றார் ஆண்டவர் மீண்டும் எங்களுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பத்தை தந்திருக்கின்றார் எங்களுடைய வாழ்வை இந்த உலகத்திலே வாழுவதற்கு எனவே நாங்கள் வாழுகின்ற பரியந்தம் வரைக்கும் நாங்கள் நம்பிக்கையாளர்கள் என்பதை எங்களுடைய நாளாந்த செயல்களின் மூலமாக மற்றவர்களுக்கு நாங்கள் பறைசாற்றவும் அதன் மூலமாக முடிவில்லா பேரின்ப வாழ்வை பெற்றுக்கொள்ளவும் இறைவன் எங்களுக்கு அருள் செய்ய வேண்டும் என்று மன்றாடி ஆண்டவர் தம் சீடர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்த சிவத்தை ஒன்றாக சேர்ந்து சிவிப்போம் விண்ணுலகில் இருக்கிறங்கள் தந்தையே மது பெயர் தூயவன போற்ற பெறுக மது ஆட்சி வருக மது திருவுளம் விண்ணுலகில் நிறை வருவது போல விண்ணுலகிலும் நிறை வருக எங்கள் அன்றாட உணவை இன்று எங்களுக்கு தாரும் எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்தோரை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும் எங்களை சோதனைக்குட்படுத்தாதையும் ஆண்டவரே தீமைகள் அடிமைத்தனங்கள் அனைத்திலும் இருந்தங்களை விடுவித்து எங்கள் வாழ்நாளில் அமைதியை கனிவுளமை மன்றாடுகின்றோம் உமதிரக்கத்துதவியால் நாங்கள் பாவத்திலிருந்த போதும் விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கோம் என்று நிலமாயிருப்போமாக நாங்கள் எதிர்நோக்கி இருக்கும் பேரின்பத்திற்காகவும் அமீட்பராகிய இயேசு கிரேசியின் வருகைக்காகவும் காத்திருக்கின்றோம் ஆண்டவரே இயேசு கிரேஸ்துவே அமைதியை உங்களுக்கு விட்டு செல்லுகின்றேன் என் அமைதியையே உங்களுக்கு அளிக்கிறேன் என்று உம் திருத்தூதர்களுக்கு மொழிந்தீரேன் எங்களுடைய பாவங்கள் எங்களுடைய பலவீனங்களை பாராமல் உம்முடைய திரு அவையின் நம்பிக்கையை கண்ணோக்கி எங்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய குடும்பங்களுக்கும் இந்த சமூகத்திற்கும் அமைதியையும் ஒற்றுமையும் அளித்திற திருவிழம் கொள்வீராக என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் நீரே ஆண்டவருடைய அமைதி உங்களோடும் உங்கள் குடும்பங்களோடும் என்றும் எப்பொழுதும் இருப்பதாக ஆண்டவர் இயேசுவின் அமைதியை ஒருவர் மற்றவர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுவோம் உங்கள் அனைவருக்கும் அமைதி உரைத்தாகுக இதோ ஆண்டவர் இயேசு இவர்தான் எங்களை எல்லா நிலைகளிலும் அன்பு செய்கின்ற தெய்வம் சுமரியின் திருவிருந்து கலைக்க பெற்றோர் பெறுவேற்றோர்
பெரும் சுமை சுமந்து சுதந்திருப்பவர்களே எல்லாரும் என்னிடம் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இணைப்பாறுதல் தருவேன் என்கின்றார் ஆண்டவர் ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறி மன்றாடுவோம் ஆண்டவரே உமது அருளடையாளத்தை பெற்று கொண்டதால் எங்கள் மனதுக்கும் உடலுக்குமான உதவியை கண்டுணர நாங்களும் மை வேண்டுகின்றோம் அதனால் மனதிலும் உடலிலும் ஏற்படைந்து விண்ணக உதவியின் முழுமையால் மாட்சிமை அடைவோமாக எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உமை மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக எல்லாம் வெல்ல இறைவன் தந்தை மகன் தூய ஆவியானவர் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் உங்கள் குடும்பங்களையும் நிறைவாக ஆசீர்வதிப்பாராக ஆண்டவர் இயேசுவை அன்பு செய்யவும் அவருக்கு பணி செய்து வாழவும் அமைதியில் சென்று வாழுங்கள் கிருஷ்ணாவுடைய திருவாக்குறுதிகளுக்கு நாங்கள் தகுதி உடையவர்களாக இருக்கும்படியாக மன்றாடுவோமாக எல்லாம் வெல்ல இறைவா உமது குடும்பம் மீட்பு பாதையில் முன்னேறி செல்ல நீரருளிய அருள் புரிய நாங்கள் உண்மை வேண்டுகின்றோம் முன்னோடியான புனித திருமுழுக்கு யோவானின் அறிவுரைகளை பின்பற்றி அவர் முன்னறிவித்தங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிரேசுவிடம் பாதுகாப்புடன் வந்து சேர்பவுமாக எங்கள் ஆண்டவராகிய கிரைஸ்து வழியாக உமை மன்றாடுகின்றோம் இந்த இரவு பொழுதை ஆண்டவருடைய கரங்களிலே ஒப்புக் கொடுத்து மன்றாடுவோம் ஆண்டவர் எங்களுக்கு தந்திருக்கின்ற இந்த அற்புதமான மாலை வேலைக்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுவோம் பல நாட்களுக்கு பிறகு மீண்டுமாக இயேசு ஆண்டவருடைய திருவுடனை உட்கொண்டிருக்கின்றோம் ஆண்டவருடைய கல்வாரி பெரிய ஒப்பு கொடுத்திருக்கின்றோம் ஆண்டவரை போற்றுவோம் போடுவோம் நன்றி கூறுவோம் இந்த இரவு முழுவதும் ஆண்டவருடைய பாதுகாப்புங்களோடு இருக்கவும் இந்த கொள்ளை நோய் காலங்களிலே ஆண்டவரங்களை தொடர்ந்துமாக பாதுகாக்கவும் இந்த உலகிலிருந்து இந்த கொள்ளை நோயை ஆண்டவர் தன்னுடைய அற்புத தன்மையினால் இல்லாமல் செய்யவும் மன்றாடுவோம் அச்சே சிலுவை அடையாளத்தினாலே எங்கள் சத்துருக்களிந்து எங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளும் எங்கள் சர்வேஸ்வரா தந்தை மகன் தூயாவியின் பேராலே 